عزیزان شنونده عنوان این مطالعه هست با خدا صبر کن به چه معناست دوستان با خدا صبر کن به معنای اینه که خدا در حال عمل می باشه ولی خدا طبق خواست و برنامه خاص خودش عمل میکنه و هیچ منت وظیفه و اجباری هم نداره تا زمان برنامه های خود را با من و شما مطابق بسازه ما ممکنه به خدا بگیم خدایا خواهش میکنم این مشکل من را حل کن و یا این کمبود من را برطرف خدا هم به ما میگه صبر کن ولی ما دوست نداریم با او صبر کنیم قسمتی از مشکل صبر کردن ما با خدا در اینجاست که ما معنا و اصول صبر با او را به طور صحیح نشناخته ایم و درک نکرده ایم عزیزان صبر کتاب مقدسی آن صبری که خداوند در کلامش به ما میآموزه تا با او داشته باشیم یک صبر بی تفاوت و غیر فعال و ساکنی نیست صبری که خداوند در کلامش به ما میآموزه و ما را بدان دعوت میکنه این نیست که ما در بیفعالیتی کامل به سر برده و دلخور و پرتوقع از خدا روزانه زندگی کنیم برعکس صبر با خدا صبریست بسیار فعال و متمرکز بر روی حل مشکلات و یا برطرف نمودن نیازهایمان که او هم خود میداند و هم ما به او گفته ایم دوستان صبر با خدا یعنی گام به گام با خدا جلو رفتن در راه دریافت خواسته هایمان از او منتها به روش و در زمان خاص خود او عزیزان یک برکتی که در زمان صبر با خدا آید ما می گردد و ما کمتر بدان توجه داریم اینه که در صبر با خدا ما میآموزیم و رشد میکنیم صبر با خدا تجربه آموختن از وقایعی هستند که در اراده خدا رخ میدهند تا لحظه ای که وی درخواست ما را از خود به کمال برساند صبر با خدا ما را فروتن می سازه و یادآور این مهم که او خداست و ما خدا نیستیم صبر با خدا به ما ثابت می کنه که او طبق برنامه کامل خودش عمل می کنه و نه زمان دلخواه من و شما وقتی یاد میگیریم تا چطور با خدا صبر کنیم در پایان او به ما اجازه میده تا درک کنیم که چگونه وی در زمان صبر ما در فعالیت بوده و داشته در حکمت و دانش بی انتهای خود برای حل مشکلات ما و برطرف نمودن نیازهایمان همه چیز را جفت و جور می کرده دوست من به این دلیل که شما و من نمی توانیم هر عمل خدا را در هر لحظه مشاهده کنیم دلیل بر این نیست که او در فکر ما و در عمل برای ما نیست خداوند هر لحظه در تلاش است تا اراده مقدس خودش را در زندگی من و شما به کمال برسونه حال یا ما تلاش خداوند را ببینیم یا نبینیم نویسنده مزمور چه جالب میفرماید در مزمور سی و هفت آیه هفت میخوانیم در حضور خداوند ساکت باش 
و با صبر منتظر کار او نگران کسانی که با حیلگری در زندگی موفق می شوند نباش آمین دوست عزیز من خدا تمامی درب و پنجره های زندگی من و شما را می بینه او خوب می دونه در چه زمانی و به چه صورت چه دری را باز کنه و چه دری را بسته نگاه داره با خدا خوش باش و بگذار توی زندگی شما خدایی کنه درهای بسته زندگی به خواست خدای دانای مطلق مهربان برای خیریت، برکت و محافظت از شماست فیض و آرامش عیسی مسیح هموار با شما آمین